മാർക്കറ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ എയ്റ്റിലൊക്കെ ബുൾ മാർക്കറ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് സെൻസെക്സ് ഏർണിങ്സ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആ ലെവലിലായിരുന്നു ഏണിങ്സ് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ഏണിങ്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ സെൻസെക്സ് ഏണിങ്സ് ട്വൽവ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വരുന്ന റണ്ണിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ദാറ്റ് ഇസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീനിൽ സെൻസെക്സിന്റെ ഷെയർസിന്റെ കമ്പൈൻഡ് ഏണിങ്സ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പറയുന്നത് ഈ വർഷം ട്വൽവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത വർഷം ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പറയുന്നുള്ളൂ കാര്യം ഈ റിഫോംസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ ഏണിങ്സ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് ഈവൻ അറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു പി എക്സ്പാൻഷൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഇനിയും നന്നായിട്ട് കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൾസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ട് ആ രാജ്യത്തിന് വിൽക്കാറായോ വിൽക്കാറായോ ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് വിറ്റ് മാറട്ടെ വിറ്റ് മാറട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും വിൽക്കാറായോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പല ഷെയർസ് രണ്ടിരട്ടി മൂന്നിരട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറേ പാർസൽ ആയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അത് കഴിഞ്ഞ് തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്കറ്റ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലല്ല കുറച്ച് കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇന്നലെ മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും പാനിക്കായി എല്ലാവരും പാനിക്കായിട്ട് മേടിച്ച ഷെയർസ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് സീലിങ്ങിൽ ഇട്ട് വിൽക്കുകയാണ് ആ ഡൗൺലോഡ് സീലിംഗ് ഞാൻ വിട്ടേക്ക് കൊടുക്കുക കൊടുക്കുക കാര്യം എന്താ ഇരുപത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ മേടിച്ച സാധനം നാൽപ്പത് രൂപയായി ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് സീലിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത്തെട്ട് രൂപ കിട്ടും ഉള്ളത് വിറ്റ് മാറുക എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നലെ എഫ് ഐസിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എഫ് ഐസ് ഇന്നലെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഈവൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഷുറൻസ് വെർ ബയേഴ്സ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് കെയിം കെയിം ഡൗൺ ഒള്ളി ബിക്കോസ് ഓഫ് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന എഫ് എൻ ഒ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഈ ഈ മാർക്കറ്റ് വൈഡ് പോർഷൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബാൻ വരും എഫ് എൻ ഒയിൽ പോർഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് എഫ് എൻ ഒയിൽ പോർഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഷെയറിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ പോർഷൻ ഇത്ര ആവാമെന്നുള്ള ഒരു സിഗ്നലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ പോർഷൻ ഒരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ ഫർദർ ട്രേഡ് അലവ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നിട്ട് സെവറൽ ഷെയർസ് വെർ ഓൺ ബാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് റീറ്റെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്നലെ മാർക്കറ്റ് എൺപത് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ നേരത്തേക്ക് മാർക്കറ്റ് എനിക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം മാർക്കറ്റ് നൂറ് പോയിൻറ്റ് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എഫ് എൻ ഒയിൽ നമുക്ക് ഒരു കോടി രൂപ പെയിൻ വരും അതാണ് എൻ്റെ കണക്ക് പണ്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ എയ്റ്റിൽ അപ്പോൾ ഇന്നലെ സാധനം മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ നൂറ് പോയിൻറ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എൻ ഒയിൽ പേ ഔട്ട് പത്ത് ലക്ഷം ഇരുപത് ലക്ഷമൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയായിരുന്നു ഇന്നലെ മാർക്കറ്റ് നൂറ് പോയിൻറ്റ് ഡൗൺ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എഫ് എൻ ഒയിൽ പെയിൻ വന്നിട്ട് എൺപത് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് വെച്ചാൽ കളക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലയൻസിൻ്റെ എൺപത് ലക്ഷം രൂപ ഇന്നലത്തെ വീഴ്ചയിൽ വന്നു അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് പേര് എഫ് എൻ ഒയിലൊക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു ഷേക്ക് ഔട്ടാണ് നടന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് ഇനി തിങ്കളാഴ്ച കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമോ ഇല്ലയെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്നിരുന്നാലും നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റലി സ്ട്രോങ് അല്ലാത്ത ഷെയർസ് കയ്യിലുള്ള ആൾക്കാർ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പാർഷ്യലായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാം കാര്യം ഒരു കറക്ഷൻ വന്നുകൂടായിരുന്നില്ല ഇനി അഥവാ ഒരു കറക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കണക്ക് തിരിച്ചെത്ത് ആറായിരത്തി മുന്നൂറോ അങ്ങനെയുള്ള ലെവലിലൊന്നും പോകാനായിട്ട് ഒരു ചാൻസും ഇല്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളാവുന്ന ശേഷം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വാങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ മാർക്കറ്റ് കയറുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് കിട്ടുന്ന പൈസയ്ക്ക് അല്ല നല്ല ഷെയർസ് മേടിച്ചു വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഇത്രയും കയറിപ്പോയി എന്ന് പലരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരുടെയും ആശങ്ക ഇനി മേടിക്കാമോ മാർക്കറ്റ് ഒരുപാട് കയറിപ്പോയില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഇപ്പം ഇന്നലെ എക്കണോമിക് ടൈംസിൽ ഞങ്ങളൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ അതൊരു മെയിലറായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ്
അന്ന് നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഏഴരട്ടി ആയെങ്കിൽ ഇന്നൊരു നാല് വർഷം കൊണ്ട് നാലരട്ടി ആയാൽ പോലും സെൻസെക്സ് ഒരു ലക്ഷമായി അപ്പം സെൻസെക്സ് സെൻസെക്സ് എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കയറി പോകും അമ്പതിനായിരം എന്താ അമ്പതിനായിരം മൂവായിരത്തി നിന്ന് ഇരുപത്തോരായിരം നാല് വർഷം കൊണ്ട് ആവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ആയിരത്തി നിന്ന് നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം ആയിക്കൂടെ അപ്പം ആ ലെവലിലേക്കുള്ള നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് എഫ് ഐസ് എല്ലാം പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ കൺസർവേറ്റീവ് ഏർണിങ്സ് വെച്ചിട്ട് ഈ കണക്കിന് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മാർക്കറ്റ് എവിടം വരെ പോകുന്നുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കണക്ക് സെൻസെക്സ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അതൊരു ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ലോ ആയത് ഫ്രം ദേ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹസ് അഗെയിൻ ഗോൺ അപ് ടു ഇപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് പല പ്രാവശ്യം ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലെവലിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന സെൻസെക്സിൻ്റെ ഏർണിങ്സ് ആണ് സെൻസെക്സിൻ്റെ ഏർണിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻസെക്സിൽ മുപ്പത് ഷെയർസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മുപ്പത് ഷെയർസ് മുപ്പത് ഷെയർസിൻ്റെ ഏർണിങ്സ് അതിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് ഏണിങ്സ് ആണ് സെൻസെക്സിൻ്റെ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെൻസെക്സിൽ ഇപ്പോൾ റിലയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിലയൻസിൻ്റെ ഏണിങ്സ് അതേപോലുള്ള എല്ലാ കമ്പനീസിൻ്റെ ഏണിങ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഏണിങ്സ് ഈ സെൻസെക്സിലുള്ള ഷെയർസ് എന്ത് വെയ്റ്റേജ് ആണ് സെൻസെക്സിലുള്ള അതേ വെയ്റ്റേജിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഏണിങ്സ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ ഈ ബുൾ റൺ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ സെൻസെക്സിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് ഏണിങ്സ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ ഈ മുപ്പത് ഷെയർസിൻ്റെ ഏണിങ്സ് ആ വെയ്റ്റേജിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് അപ്പം ടു തൗസൻഡ് ത്രീ മുതൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോത്ത് ആണ് കാര്യം ടു തൗസൻഡ് ഫോറിൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആയി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയി അങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും സെൻസെക്സിൻ്റെ ഏണിങ്സ് കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ നിന്ന് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രോങ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് കൊണ്ടാണ് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആയത് ബിക്കോസ് ഏണിങ്സ് വെർ ഗോയിങ് അപ്പ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഏണിങ്സ് കുറഞ്ഞായിരുന്നു ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കമ്പനികളും എല്ലാ കൺട്രീസും മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് പോലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ കമ്പനീസ് ഹ്യൂജ് ലോസുകളായ സമയത്ത് പോലും നമുക്ക് ആ ഒരു വർഷം ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു സോറി ഏണിങ്സ് ഗ്രോത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏണിങ്സും മൈനസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഏണിങ്സ് അന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനുശേഷം സബ്സിഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ലെവലിൽ ഏണിങ്സ് പെട്ടെന്ന് കൂടി ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയി അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ശരിക്കും ഇന്ന് നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ് ഇരുന്ന ഒരാൾ വളരെ നല്ല സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു കാര്യം വെച്ചാൽ അന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിഡ്യൂസ് ദി ബാങ്ക് റേറ്റ്സ് ഫ്രം സെവൻ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ചടക്ക് വളരെ പരിപാടി കുറച്ചിട്ട് അത് ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വരെ കൊണ്ടുവന്നത് ഫൈവ് 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 പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വരെ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആക്ഷൻ എടുത്തത് കാരണം നമ്മുടെ ഏണിങ്സ് വീണ്ടും ഗ്രോ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് സ്ലാബ് സ്ലാബ്ഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ് ആയിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോത്ത് വന്നിട്ട് പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ തീർന്ന വർഷം വി ആർ ഗ്രോൺ അറ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഇസ് റീസണബിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഏണിയുടെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്കണോമി ടേൺ ഡൗണിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സിംഗമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഏണിങ്സ് അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ
അപ്പം ഞങ്ങൾ അത് മേടിച്ചു നൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പി എം എസ് സി മേടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് പോയി അപ്പം ഞാൻ കാത്തിരി കാത്തി നോട്ടീസ് പി പറഞ്ഞ് സ്റ്റേഡിക്ക് തേർട്ടി റുപ്പീസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തേർട്ടി പിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാണ് വണ്ടർലാ പീപ്പിൾ ആർ റെഡി ടു ബൈ ഇറ്റ് തേർട്ടി പി എന്തുകൊണ്ടാണ് പീപ്പിൾ ട്രസ്റ്റ് പ്രൊമോട്ടർ വി ഗാർഡ് നേരത്തെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് വി ഗാർഡ് ആവുന്ന സൂം ചെയ്ത് പോയി അപ്പം നല്ല പ്രൊമോട്ടർ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവരും പറയും പ്രൊമോട്ടർ ആരാണെന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അപ്പം നല്ല പ്രൊമോട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ സെക്ടറിൽ വേറെ കമ്പനീസ് ഒന്നും ഇല്ല എൻ്റർടൈൻ സെക്ടറിൽ വേറെ കമ്പനീസ് ഒന്നും ഇല്ല സോ പീപ്പിൾ ആർ റെഡി ടു ബൈ ദ ഷെയർ ആൻഡ് ഹയർ വാല്യൂവേഷൻ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പി ഇ മുപ്പത് അതെ അതേ എർണിങ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റിംഗ് സമയത്ത് നൂറ്റി എഴുപത് പ്രൈസ് ആയിരുന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ പി ഇ വന്നിട്ട് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പി ഇ കൂടുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് പി ഇ റേഷ്യ പി ഇ റേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ബൈ എർണിങ്സ് പ്രൈസസ് മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും എർണിങ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി ഇ റേഷ്യ വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ നോർമലി പല സെക്ടേഴ്സിന് പല പി ഇ റേഷ്യ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റീൽ കമ്പനീസിൻ്റെ ഒക്കെ പി ഇ റേഷ്യോ പത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ടെക്നോളജി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി ഇ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നൊക്കെ അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ സെക്ടേഴ്സിനും ഓരോ പി ഇ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെൻസെക്സിൻ്റെ പി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസെക്സിലുള്ള മുപ്പത് കമ്പനീസിൻ്റെ പി ഇ കമ്പൈൻഡ് പി ഇ നമ്മൾ എടുത്തു ഇൻ ദ സെയിം വെയ്റ്റേജ് ഇപ്പോൾ റിലയൻസിൽ പത്ത് ശതമാനം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് അനുസരിച്ചുള്ള പി ഇ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ റെഡിക്ക് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വെയ്റ്റേജ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പി ആ വെയ്റ്റേജ് എടുക്കും അങ്ങനെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പി ഇ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ പി ഇ നോക്കുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓവർ വാല്യൂഡ് ആണോ അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആണോ നോക്കാനായിട്ടാണ് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ പി ഇ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതേപോലെ സെൻസെക്സിൻ്റെ പി ഇ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സെൻസെക്സ് ഓവർ വാല്യൂഡ് ആണോ അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റ് ആസ് എ ഗോൾ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു വാലോ മീറ്ററാണ് സെൻസെക്സ് മാർക്കറ്റ് ആസ് എ ഗോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓവർ വാല്യൂഡ് ആണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ സെൻസെക്സിൻ്റെ പി ഇ ദേശം അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻസെക്സിൻ്റെ നോർമലി ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ പി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോ തേർട്ടി ദ പി ഇ വിൽ ബി below 30 below 30 the p is undervalued on by 13 appo 13 mudal 21 vare anengil nammal pore p a normal valuation 21 mol mol anengil nammal pore adu javo sagala over valuation like pova appo undervaluation over valuation idakke nochal expectation de vertha aanu aakare value kodukku appo njan parayanengil wonderful aaki 30 p kodukka kaaryam വണ്ടർലാൻഡ് നല്ല പ്രൊമോട്ടർ ആണ് നന്നായിട്ട് അത് കയറിപ്പോ ചാൻസ് ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം പി ഇ റീ റേറ്റിംഗ് പി ഇ എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പി ഇ റീ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ നമ്മുടെ പി ഇ റേഷ്യ പതിമൂന്ന് പതിനാലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ദ ലോവസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എനി മാർക്ക് വാല്യൂഷൻ പതിമൂന്ന് കാലം പോയിട്ടില്ല എപ്പോഴും ഒരു പ്രാവശ്യം മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് താഴെ പി ഇ പോകത്തില്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ നമ്മൾ പി ഇ വന്നിട്ട് വെറും തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലെവൽസ് പി ഇ നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ഒരു പുതിയ സി ഇ ഒ ഉണ്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ഗുഡ് ആക്ഷൻ അപ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് ദാറ്റ് കമ്പനി അതായത് ഇന്ത്യ ആസ് എ ഹോൾ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഡൂ വെൽ സോ പീപ്പിൾ ആർ റെഡി ടു ബൈ ഇന്ത്യ ഹയർ വാല്യൂഷൻ നമ്മൾ വണ്ടർലാ തേർട്ടി പി ഇക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ആൾ തയ്യാറായിരിക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യ നേരത്തെ ഫോർട്ടീൻ പി ഇയിൽ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സെയിം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വി ഹാവ് നമ്മളെ റീ റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ആർ റെഡി ടു ബൈ ഇന്ത്യ അറ്റ് എ ഹയർ പി That is what is happening. We are now going to be in PE expansion. If we are going to expand in the next year, we are going to be in the next year. The current valuation is now going to be in 19. The normal valuation is going to be in 21. We are going to be in 19. But if we are going to be in 19, we are going to be in 19. 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 They can rate India at a higher PE. 21. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ മാർക്കറ്റ് പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ നമ്മുടെ പി ഇ വന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ദ ഹയ
ഇത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലുള്ള പി ഇ റേഷ്യോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് 